а, докато изчакваме и останалите да се включат. Mm-hmm. А, с теб се познаваме, но все пак и за платформата да се представя. Аз съм учител по история и ще бъда днешния м- преподавател за а, историята на нашия град и видните личности на София, т.е. важните, тези, които са останали в историята на града. Ще има няколко страници, които ще разгледаме заедно, посветени на а, исторически а, персонажи. А, моята му бакам теб е да се представиш с няколко думи. Аз съм французин и аз живея в София по 10 години и харесва много България, не, нейната история, нейната цивилизация. Нейната география, нейните пейзажи, разбира се. И защото България не е на много голяма страна, но има всичко. Има много добри, много хубави, много различни пейзажи. Пейзажи? Да, да. Пейзажи. Има, има много дълга, дълга история. И както съм учител по история, за мен е много интересно, разбира се. И през зимата в България може да отиде на планината, през лятото на морето, всичко. Да. И също страните, околи, околи, страните, околи. околностите. Да. Ага. Uh, са също интересни, специално Гърция и също Турция. Uh, да. само, uh, само не, не, бяр, uh, не, не съм бил в Сърбия. Аз бях за всички страни около на България, uh, uh, не, но не в Сърбия. Само не в Сърбия. Ами, пожелавам ти го скоро и там да отидеш. Зная, че познаваш добре София. 11 години ли каза? Да, да, 11. Да, да. Поздравления. И аз съм тук по 10 години и понякога мисля, че само съм тук по 3 години само, защото времето се мина толкова, толкова бързо. бързо. Все още никой не се е включил от вече записаните за днес, така че ти предлагам да започнем. Mm-hmm. На екрана пред себе си ти виждаш заглавието, също така и няколко въпроса в отделни полета. Mm-hmm. Първия, ето този тук, който виждаш, какво е личност и какво е определението. А, можеш ли да кажеш какво според теб е личност или персона? Много, има, има много избори. Може би един политик, например, един а, не с, а, а, артист. Да. Okay. А, на български а, определението, дефиницията за личност mm-hmm. Mm-hmm. е всъщност човек, който има свой собствен характер, mm-hmm. човек, който има определен, напри, определен принос, т.е. нещо важно е направил за града, за своята държава и който, разбира се, живее в обществото. Mm-hmm. А, това е определението и аз много бих искала да погледнем едно друго изображение, тъй като вярвам, че на теб ще ти бъде интересно. Ето това. А, виждаш ли изображението пред себе си? Mm-hmm. Ето тази скулптура. Знаеш ли коя е тя? Мраморна е скулптура. Може би да, е, е от Гърция, гърски, гърски период, мисля, че. Също да. Персефон е, е героина, гърс, гърска героина. И всъщност, происхода на думата личност в, 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 в български език идва от, от латински език ага. персон, както и ти я знаеш и в френски, и в английски. Телефона и персус означава човек, който носи маска. Ето тук можеш да видиш и такава маска, която се е носила на времето. Происхода на думата има много стар корен. Персус, персефона. Ето това всъщност е 
Персефона, която а, всъщност дава името на хората, които са участвали в празници, посветени на Персефона и оттам идва думата. А, аз много бих искала да се върнем отново към първата страница и да ти задам един въпрос, който е в жълто. Ето тук. Маугли и Тарзан ги познаваш кои са, нали така? Литературни персонажи. Mm-hmm. Всъщност този пример тук за Маугли и Тарзан е по-особен. Mm-hmm. Защото според мен нито Маугли, нито Тарзан са личности. Защото... Mm-hmm. Да, защото всъщност те живеят в а, природата, отраснали са сред животни и те нямат характера на хора. Да. Да. Съгласен си с мен, нали? Да. Много е смешно. Е смешно да? Защо? Защо? А, защото когато, когато кажеш, е, живеят в, на, е, на, на, на с, с животните е, и, то, и това за мен е, е смешно. Да, но е истина, нали така? Да, 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 да съгласен съм. Добре. А, има и още нещо. Ето в розовото поле има една информация, която е свързана с видните личности на София. Не всички са родени в София. Mm-hmm. И също така, не само българи са видните личности. Това означава, че хора, които са чужденци, също mm-hmm. могат да бъдат личности с принос за българската история. Mm-hmm. No, so... а, на, да? Например, в София има, има много ули, улици, които имат името на чужденци, например, в София. Да. Уилям Гладстон, Франсуа Митеран, Джемс Баучер, Граф Игнатьев, много, много личности на София, но които не са от София и не са българ, българи. Ни? Българи. Българи само. А, българи, да, да, българи само. Mm-hmm. Поздравления! Веднага идва наградата ти. Погледни следващото изображение. Тук са а, една част от видните личности на София, които не са българи. И които имена са на улици. Кои разпозна? Uh, Гурко, генерал, гур, uh, руски генерал uh, Гурко. Uh, Точно се. така. Uh, е тази? Така, за да ти помогна. С мишката, uh, uh, както uh, използвам аз маркера и ти можеш. В ляво имаш инструменти. Различни uh-huh. символи. Използвай да. отгоре надолу петия да. символ, който е всъщност показалка. Натискай mm-hmm. върху него с мишката. Вече на екрана можеш да пишеш. Ето това е горко и аз го маркирам с маркера. Така mm-hmm. също и ти можеш. Опитай. Луи Леже. Да, точно Ана. така. Луи Леже. Е... Аз съм мисля, че е от Франция, но вярно не, не знам точно кой, кой беше Луи Леже. Ето този, в центъра. Да, вярно, не съм, не съм сигурен. Позитано, мисля, че е от Италия. Точно Позитано. така, Вито. Вито, Позитано. Позитано. Може би ето този. Аксасов, аз знам, че има една улица, Аксасов, но вярно, не, не, не знам кой е Аксасов. Също, Аксаков. Не знам, не, Аксаков, не, не, от, 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 от руски, мисля. Да, точно така. Винаги е участвал в освобождението на София. И Нансен, мисля, че е от Норвегия. Нансен. Фритюф Нансен. Нансен. Норвегия, нали? А, мисля, че е от Унгария. А, не, не съм сигурен също. Мисля, че беше един сиантист от Норвегия, но вярно, не съм сигурен. А, правилно, да, норвежки изследовател, океанограф. Йосиф а... Обербауер. Не знам, но, вярно, не знам, не, не знам кой е също. 
австрийски художник. И мисля, че има, е, има, има също два е, БП. Е... Два му братя, да. И не знам също, вярно. Не, не знам, не, не, не знам кой са този две, две чо, човек. Души, двама души. Двама души. Двама брати е прошек. Чешки търговци. А, не, не, вярно, не, не, не знам също. Построяват бирената фабрика на Орлов мост. А, Вярно имаше само едно, генерал Гурко, за, да, защото да. през войната срещу тур, турците той беше руски генерал, който озвободни, озвободни София, озвободни София и е така само вярно. В този да. всички а, характери имаше да. само а, Гурко, който знаеше малко, разбира се. Да. Другите невярно. Другите невярно. Тук всички Тук са чужденци, а пък на следващата страница се видиш предимно образи на българи. Аха. Това е севастократор Калуян който построява Боянската църква през 13 век и който е управител и владетел на София и района. Ага. А, мисля, че е интересно и си заслужава да се погледне ето този прозорец, който сега ще увелича. Можеш ли да прочетеш кой е владетеля, който е представен на малката скулптура? Ето тук. Виж какво пише. Може ли един хана? Нещо да, така. Да. Защото има а, а, каск, традиционална шлем. каска. Как? Шлем. Шлем. А, добре, шлем. А, има мустак и беше много често в източна Европа в тази периода. И... Да. Това е Ханкрум. А, Ханкрум. Ханкрум, добре. Ханкрум. Аз отново намалявам изображението и ще го поставим на мястото му. Хан Крум е важен за историята на София, защото през 9 век присъединява Сердика към българските земи. Другия персонаж и другата личност, която е изключително важна, генерал Владимир Стойчев, който също виждаш и който е свързан с много победи в браната на страната в войните през 20 век. Друга видна личност е професор Иван Шишманов, министър на просвещението, т.е. на образованието. И ето този човек, който не знае дали може да се сетиш кой е. И в Витошка, разбира се, се намира в Витошка, тази статуа, разбира се. И мисля, че е един писател. Точно така. Да. Много виден български писател. Ето така отново увеличавам. Това е Алеко Константинов. А, Алеко Константинов. И Алеко има, една, има една сел, едно село в, 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 в плани, планината Витошка, който се казва Алеко. И Алеко е, е както този, този човек. И мисля, че той е в един А. Билет по лева, но не знам как. 50 лева, мисля, че. Той е в. 100. А, в 100 лева. В 100. Не, не, не 50. Добре, в 100 лева. На банкнотата. Смъртин. Смъртин. Асасине. Параксидо. Обид. Параксидо. Скучане, когато беше. С един политик, мисля, че в един карос с, с, с коне. В, да, той е бил в а, каляска, в Файтон, с mm-hmm. а, негов приятел, който се е казвал Михаил Белчев. Mm-hmm. Да. А, случайно, но той е бил много талантлив а, писател, автор е на един от фейлетоните Байганю на романа Байганю и на Фейлетона 
до Чикаго и назад. Т.е. той е първия българин, който описва своето пътуване до Чикаго и назад. А, обърни внимание, на неговата скулптура, ето тук долу има куфар за своя багаж. Има посоките на, на света, които виждаш. И също така държи в ръката си книга. Да. Да. Много добре. Остана още един образ, който да разгледаме, но той не е исторически а, истинска личност. И това е образа на Света София. Виждаш, че скупно ли има, но това не е истинска личност, така че нея по-скоро ще сложим като изключение. А, преминаваме на там. Тук има няколко теоретични неща, които съм написала. Мястото или ролята на личността в историята, тя определя посоката на историята и на нейното развитие, активно участва в историческите процеси, също така, когато не участва, тя не оказва влияние върху процесите, но пак определя дадена посока и последното, Приносът на една личност остава в историята и за следващите поколения. Така че по този начин успяхме да отговорим на трите въпроса. Кой, как, как и защо. защо. А, и после имам един много специален въпрос и ти, знаейки и интересувай се от историята, ще можеш да отговориш. Но погледни следващото изображение. Паметници и личности. Можеш ли да разпознаеш това изображение от къде е в София? А, разбира се, това е улица Раковска, защото софянците а, каз, каз, го казват а, но, и казват да. А, да. И? А, Раковска, но да. разбира се, Георги а, Раковски беше много известен а, характер за за, за Бъргавия, разбира се, защото той беше един много важен актьор, но освободителност. За освобождението. За да, освобождението, да. да. Георги Раковски е подготвил български mm-hmm. хайдути и mm-hmm. прави първата българска легия. А, първата. Тази легия беше в Романия, Сърбия или в Русия? В... Да, в Сърбия. Сърбия, да, в Сърбия. Да. А, има още един паметник, който със сигурност знаеш кой е. А, разбира се, това е различно. Това е един паметник за съветическа армия. Съветска. Съветка. Да, съветка се казва също. А, съветка да. или руска, р- р- руска армия, или се казва също на български. А, червена, има разлика. Ч- руска е до, 40, до а, създаването на Съветския съюз. <сък> значи, до 1917 година <сък> руска история и руски паметник. <сък> След 17-та година става вече Съветски съюз mm-hmm. и Съветски паметник. Има два паметника в София. Mm-hmm. Този е паметника на Съветската армия, и в градината който Борисова. освобождава България, да, в Борисова, mm-hmm. а, който освобождава а, България през Втората световна война. А, ето това изображение ми се иска да разгледаш. Аз ще го увелича. И... А, ето по този начин. Кажи ми откъде е, срещаш ли се, кое е мястото? Ало, mm, това е, може би, е Народна банка. Е, е Народна българска банка. Българска народна банка. Mm-hmm. Точно така. Ето тази сграда тук е банката. А какво mm-hmm. е мястото отпред? Какво е имало на това място? Преди имаше мозорей на, на Димитров предиша. Точно така. За съжаление, паметта на тази личност не е с положително отношение, така че виждаш как хората и забравят личностите. 
но празното място остава. Ето тук искам да ти покажа и последното изображение. Това е една колона върху сграда. Аз ще помести ето това. Така. На тази колона на сградата може да се прочете а, текст, който съобщава за а, къщата, в която е бил отседнал Джеймс Баучер. Този, mm-hmm. когато ти спомена също в началото, mm-hmm. като пример за чужденец. И както знаеш, живея близо до булвард Джеймс Баучер, както знаеш. Да, да. И разбира се, има и метростанция Джеймс Баучер. Ало, мисля, така. че беше от Ирландия, мисля, но, но от Англия е, работише за един английски дветник, дветник да. но той беше от Ирландия, мисля. Да, точно така. Аз ти предлагам да преминем към следващата страница, следващите изображения, които съм подготвила. И да се опиташ да ми кажеш дали можеш да разпознаеш някои от тях. Това са политически личности. Mm-hmm. Мисля, че този. Да. А, този мисля, мисля, че е Стамболов. Този... Точно така. Стефан Ето, Стамболов. Така ще на Стефан Стамболов. Министър-председател. Mm-hmm. А другите трима. Познаваш ли ги? Виждал ли си? Uh... Този е генерал. Разбира се, да, разбира се, генерал. генерал Владимир Вазов и е бил кмет на София. Т- той беше генерал Тодоров през Първата война. Владимир Вазов. А, Владимир Вазов, добре. Да. И, а, ни, нищо, а, няма, няма, няма нищо с Иван Вазов. Не, не, а, не, нищо. Напротив, нищо. има. Напротив, има негов брат. А! Да. И много интересно. И той. Иван е... Вазов в семейството си е имал седем братя и сестри. А, той е Иван Вазов. А, този е брат този? на Иван Вазов. Ма, не. Т, а, а, чу, а, а, не, не, не успя да, да пише нещо. А, виж. Той е... А, той е Иван Вазов или не? Не. не. Значи, а, ето това, аз ще го очертая с жълто. Това е генерал Владимир Вазов, който е брат на Иван Вазов. Аха, добре. А, ето този е друг българин, нарича се Марин Дринов и е български историк, който по времето на руското временно управление е бил къме, наместник, т.е. заместник кмет на София. Mm-hmm. Още един човек е важен и интересен. Ето този. Това вече е Димитър Яблански. Ah. Който също mm-hmm. е бил кмет на София. А, неговата къща може да ви, бъде видяна днес. Близо до Софийски университет. Много добре украсена. Срещу Народното събрание се вижда и е скрита зад дървета. Добре. Мисля, че доста добре а, вървим и с а, изображенията се а, справяме. Искам да ти покажа още няколко личности, mm-hmm. които обаче са свързани с търговията. Братия Прошек на първо място, mm-hmm. които създават бирената фабрика на а, Орлов мост. За съжаление, днес тяхната фабрика не е запазена. Производството на бира вече не е там и, за съжаление, на мястото на фабриката има построен търговски център. Друга личност, която е свързана с образованието, но и с търговията, това са братя Евлоги и Христо Георгиеви. Ето тези две скулптури, които са на входа на Софийски университет. Софийски университет. Да. А, тази фигура, която виждаш, е скулптура на Атанас Буров. Също още един известен български търговец, а, който а, работи и като дипломат в а, София и става министър на промишлеността. На економиката днес. Економика. Да. Да. Промишленост означава економика. И а, 
Последния, който съм поставила тук на изображението, това е Иван Евстатиев Гешов, който пък е бил банкер и председател на Българска народна банка. Той е по-свързан повече с Пловдив, защото там е роден и оттам е неговия род, но след съединението се премества в столицата и става изключително важна фигура за историята на столицата. Предлагам ти да преминем към една друга страница, посветена на личностите в изкуството и в образованието. Тази е линията, която маркира разликата. Горе са посветени на образованието Иван Шишманов и Евлоги и Христо Георгиеви. Ето тази личност е доста по-интересна и любопитна, защото това е Сава Филаретов. Той е първият български учител в София, който организира празник посветен на Кириви методи. Още през 50-те години на 19 век. Това е изключително ценно за времето, защото по това време София не е била дори част от свободна България. Градът София е бил част от Османската империя. Портретите на хората, заедно с културата, представят други личности. Ето този се казва Фридрих Грюнангер. Той е австрийски архитект, който построява една немалка част от градските сгради на София. Може да споменем синагогата, къщата на Димитър Яблански, една част от синодалната палата и също част от крилото, най-новото източно крило на бившия царски дворец. Го трансформира. Харалан Питачев е ето този, който е млад български художник и автор на Герба на София. Сещаш ли се как е? Автор на Герба на София. Символа на София. Герб. Символ на София. Да, 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 да. Аз знам как го е. На френски е Блазон или Армуари. Да, да. Точно така. Герб на София от 1900-та година за изложението в Париж. Последния, който е посочен тук, това е скулптура на много известен български художник, казва се Владимир Димитров Майстора. И тази скулптура се намира съвсем близо до Софийския университет на улица Шипка. Добре, улица Шипка. Мисля, че доста добре напредваме с темите и сюжетите. Искам да разгледаш тук тези две изображения. Има няколко теми, които са поставени. Едната е личност без личност. Т.е. човек, който има свой характер и човек, който няма характер. Това е негативната посока. Личност и колектив, т.е. човек не може да бъде сам, винаги е в обществото заедно с други личности. И моята гледна точка, че има бъдеща и настояща личност, т.е. учителя в класната стая е настоящата личност, която предава и създава бъдещите личности, т.е. учениците, които виждаш ето тук в класната стая. Разгледай това изображение, което виждаш в лявата половина и ми кажи, какво ти прави впечатление? Мисля, че това е в Народна галерия. Се намира в Народна галерия. Национална галерия. Да. Да. Мисля, че този човек не е много се интересува. Мисля, че... Не се интересува много от изкуството. Така е. Тоест, човек, който може да го кажем, че 
не проявява интерес към изкуството, т.е. може ли да се каже, че не е личност? Mm-hmm. Добре. Не знам, е малко трудно, труден въпрос. Труден е. Да, защото една снимка не може да отрази а, приноса на даден човек. Ами, много добре. Аз ти предлагам следното нещо. Към финала сме. Тук има много изображения и много имена. Виждаш, в една рамка са поставени различни личности. Техните mm-hmm. имена в, са в центъра на, на изображението. Оп, ето тук можеш да ги видиш в центъра. Ти имаш задача. Избери си пет фотографии, които можеш да свържеш с съответните имена. Mm-hmm. Ето, веднага мога да ти дам пример. Натискайки четвъртото изображение линията, аз ще свържа Фридрих Грюнангер с неговия портрет. Ето така. Mm-hmm. Опитай и ти. Имаш пет такива, които трябва да направиш. А, а, с а, моята химикалка. А, добре, имам моя, моята химикалка. А, а, мисля, че. Гурко. Не, но не. нищо. После ще ти ги поправя. Опитай още веднъж. Позитано. Позитано, да. Правилно. Яблански. Чудесно. Вярно, mm-hmm. Яна, не знам, не, не знам повече, вярно. Ще бъде, как се казва, Азар. На късмет. На, на късмет, вярно. Йосиф Гурко е ето този. Ага, гу, а, Гурко. Mm-hmm. Така че връзката трябва да бъде в тази посока. Mm-hmm. А, Харлан Питачев ето този. Mm-hmm. А, Сава Филаретов. Ето този. Но мисля, че добре се справи. Два опита. Много добре. Отлично. А, погледни към следващата страница, която сега ще а, отворя. Тук има снимка на академик Георги Марков. Георги Марков беше да. дисидент, който беше в Англия и беше асасине. Убит. Обид за десе, за десе с е, а, парапуи. Чадър. А, добре. Всъщност, името Георги Марков не трябва да го бъркаш с името на този известен български а, писател, който обид в Лондон. Всъщност, съвпадение на имената. Ето това е Георги Марков, но той е историкът Георги Марков. Той е още жив. Пише днес в България и е бивш председател на Българска академия на науките. Той има следния цитат. Аз ще ти го прочита и после ще се опитаме да го анализираме. Един факт не може да промени хода на историята, т.е. начина по който се развива историята. Но една на време и на място родена личност може и то за дълго. А, съгласен ли си и има ли нужда от някое пояснение в цитата? А... Определен факт не може да промени историята. Но един да, човек да, то, 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 в подходящия да, да. момент и на подходящото място може. Така че, според те, въпросът, който е долу, който съм задала, човекът ли прави историята или историята прави човек? Два мата за мен. И човек, човек прави историята, а също понякога историята прави човека. Понякога. Например, мисля за Наполеон, например, да? в Франция. Наполеон беше, беше един човек много интелигент, беше много добре генерал. Но без френската революция, може би, Наполеон няма да, няма, няма да бъде един много известен личност. 
Много известна личност. Да. Например, Наполеон без френската революция не може да има този тази судеста. Резултат. И също мисля, че е двамата. Човек прави историята и също историята прави човека. Съвсем съгласна съм и аз съм на същото мнение, защото те си взаимодействат. На последните две страници, които ще видиш, тук са използваните и източници от интернет, така че можеш да консултираш различни линкове, които са посветени на темата, а пък на последната страница използваната литература, т.е. автори, които са писали по тази тема, и техните книги можеш да ги прочетеш от библиотеката. Така че в финала на нашето занятие аз отново ще се върна към онази мозайка с много личности и в резюме да кажа, че наистина важно е да помним личностите и българи, и чужденци и да знаем историята на нашия град, на нашата държава, но също така и на съседните държави, тези, които имат принос за историята като цяло. И кажи ми дали ти хареса урока. Много интересно. Да, да. Както винаги с теб. И кажи ми дали би се включил на следващото занятие. Да, да, да. Но не знам как е темата и кога ще бъде. Всичко това можеш да видиш на сайта на Прознание. Да, да, да. Ще гледа, разбира се. Добре. Ами чудесно. Аз много се радвам, че днес бяхме заедно и учихме историята на София. Това приключва урока. Имаш ли въпроси? Не, защото всички беше много светло. Ясно. Добре. Ами, мога само да ти кажа приятна вечер и довиждане. И довиждане и до скоро. До скоро. Чао. Аз прекратявам урока. Време за почивка. И благодаря за теб.